Arkadaşlar selamünaleyküm. Rusya'nın beklenen 5. nesil savaş uçağından haber var. Özellikle ekonomik olmasıyla dikkatleri üzerine çeken Checkmate'in ilk uçuş tarihi açıklandı. Biz de bu haberle birlikte Kalibre'nin bu bölümünde birkaç soruya cevap arayalım. Checkmate nasıl bir uçak? Avantajları ve dezavantajları neler? Türkiye'nin F-35 yerine bu uçağı alma ihtimali var mı? Savaş çağı dediğiniz zaman akla gelen ilk 3 ülkeden biri Rusya'dır. Gerçekten çok ciddi bir tecrübeleri var bu konuda. Ama Amerika gibi büyük bütçelere sahip değiller. O yüzden projelerde bütçe sıkıntısı yaşanıyor. Ve projeler bazen gecikiyor, bazen de duruyor. Ama bu aksaklıklara rağmen Amerika'nın her savaş uçağı modeline karşılık gelen bir model geliştirmek için uğraşıyorlar. Bugün konumuz olan uçak da F-35'in rakibi olarak gösteriliyor. Ama tam anlamıyla rakibi sayılmaz. F-35 pazarına darbe vurabilecek bir potansiyele sahip desek daha doğru olabilir. Su-75 Checkmate ilk olarak geçen yıl Temmuz ayında Rusya'da Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarında tanıtıldı. Daha üretilmeden tarihe adını yazdırdı diyebiliriz. Çünkü Rusya'nın ilk tek motorlu savaş uçağı oldu. Bundan önce üretilen bütün modellerde Rusya çift motorlu tasarımı tercih ediyordu. Bu model Su-57'nin üzerinden geliştirildi. Aslında üzerinden geliştirildi demeyelim de üzerinden eksiltildi diyelim. Çünkü Su-57'nin çok hafifletilmiş hali bu uçak. Rus mühendisler Su-57'den atabilecekleri kadar ağırlığı attılar ve bugün konumuz olan Su-75 Checkmate ortaya çıktı. Daha hafif olduğu için de daha düşük itki kuvvetinin yeterli geleceğini düşündüler. Bu yüzden motorun birini tasarımdan çıkardılar. Tek motorlu ve hafif bu uçak ama etkisiz değil. Hani bazı savunma ürünlerinde dosta güven, düşmana korku verecek deriz ya bu da onlardan biri. Çünkü 5. nesil bir savaş uçağı. Kalkış ağırlığı 18 tonun altında ama yük kapasitesi 7 ton. 3000 km uçuş menzili var ki bu gayet yeterli ve etkili bir menzil. En önemli yönlerinden biri de 40.000 feet irtifada ses hızının 2 katına çıkabiliyor olması. Ağırlıklardan kurtulduğu için manevra kabiliyetinin yüksek olacağı söyleniyor. Aslında bakarsanız Rusya çok yeni bir şey sunmadı piyasaya. Hatta bu konuda yazılar yazan bazı Rus uzmanlar Su-75'i Lego'ya benzetiyorlar. Motor zaten Su-57'nin motorunun aynısı. Kalan parçalarda ayrı savaş uçağı projeleri için zaten seri üretimi olan parçalar. Yine bu parçalarda da başı Su-57'ye ait parçalar çekiyor. Yani aslında Su-75 Rusya'nın savaş uçağı birikiminin bir projede toplanmasıyla ortaya çıkan bir proje. Tabi bu bize bir şeyin önemini bir kere daha gösteriyor. Savunmada hangi alanda yerli üretim yaparsanız bu çalışmalar ve bu çalışmalarda oluşan altyapı gelecek projelerinizi çok kolaylaştırıyor. Biz bunu özellikle yerli füzelerimizde yaşıyoruz artık. İnşallah bir gün yerli savaş uçağı modellerimizde de yaşayabilecek hale geliriz. Neyse Su-75'in farklı menzillerde 5 farklı füzesi olacak ve en önemlisi de dahili silah yuvası olacak. Bu önemli çünkü 5. nesil radar izi düşük bir hayalet uçak ürettiğinizi iddia ediyorsanız mühimmatı gizlemeniz şart. Geniş bir dahili silah yuvası olacağı için kendisinden çok daha ağır ve büyük savaş uçaklarının kullandığı büyüklüklerde mühimmatları kullanabilecek. Uçaktan bahsederken hep gelecek zaman kullanıyorum çünkü daha böyle bir uçak yok. Yani seri üretimde değil. Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarında sergilenen model sadece bir prototipti. Rusya bu modeli 2024 yılında gökyüzüyle buluşturacağını açıkladı. Seri üretim içinde 2027 tarihi konuşuluyor. Bu uçak neden üretildi sorusuyla bu uçağın fiyatı ne kadar sorusu aslında birlikte konuşulması gereken sorular. Çünkü üretilme nedeni zaten fiyatı. Hatırlarsınız Rusya Su-57'yi duyurduğunda olay olmuştu. Birçok ülke uçakla ilgilendiğini hemen açıkladı. Aslına bakarsanız hemen hemen her ülkenin envanterinde isteyeceği türden bir projeydi o. Ama iki büyük handikapı vardı. Birincisi Rus ekonomisi. Ekonomileri güçlü olmadığı için projeye yeterli bütçeyi ayıramıyorlardı. Bu da uçağı sürekli geciktiriyordu. Bu elbette ilgilenen ülke için rahatsız edici olsa da esas mesele bu uçağın fiyatıydı aslında. Fiyatları çok yüksek olduğu için ilgilenen ülkeler birer birer vazgeçiyorlardı. Rusya buna uzun süre çözüm aradı ve sonuç olarak bugün konuştuğumuz Su-75 Checkmate ortaya çıktı. Checkmate'in fiyatı düşük. Satışa sunulduğunda fiyatının 25 ile 30 milyon dolar arasında olması bekleniyor. F-35'in fiyatının 120 milyon doları bulduğunu düşünürsek gayet uygun. Hatta fiyat avantajı olan Fransız Dassault Rafale ve İsveçli Gripen'dan bile daha mantıklı bir alım seçeneği haline gelebilir. Çünkü onların fiyatları 60 ile 90 
90 milyon dolar arasında. Yani Su-75, Su-57'nin ihracat versiyonu desek hatalı bir cümle kurmuş olmayız muhtemelen. Zaten tanıtım filmi de bize çok şey anlatıyordu. Su-75'in tanıtım filminde Arjantinli, Vietnamlı, Hindistanlı ve Birleşik Arap Emirliklerinden pilotlar vardı. Yani Rusya bu savaş uçaklarını Orta Doğu, Afrika, Asya ve Güney Amerika'da pazarlamayı planlıyor. Zaten pahalı uçaklara para veremeyecek ülkelerde genellikle bu bölgelerde yer alan ülkeler. Birleşik Arap Emirlikleri derseniz onların bu alımı yapabileceğine ihtimal vermiyorum. Çünkü onlar askeri alımlarını genelde batıdan karşılıyorlar. NATO dışı ufak alımları olsa da savaş uçağı gibi büyük çaplı bir alım yapabilirler mi tartışılır. Gerçi ABD ile Biden geldiğinden beri araları soğuk. Yani belli de olmaz diyerek alım yapma ihtimallerine de açık kapı bırakalım. Ve bu konuyu daha fazla uzatmadan esas konumuza dönelim. Yani Checkmate'e. Bu uçağın bir diğer avantajı da insansız hava araçlarıyla müşterek harekat yürütebilecek olması. Bir göreve yanında bir grup insansız hava aracıyla çıktığında tek pilot emrindeki 8-10 hava aracıyla deyim yerinde ise tek başına bir ordu gibi hareket edecek. Bunun bir diğer avantajını anlamak için de mesela 10 savaş uçağı ile yapılabilecek bir harekatı ele alalım. Bunu bir savaş uçağı ve onunla birlikte hareket eden 9 insansız hava aracıyla yapabildiğinizi hayal edin. Yine 10 platformun vuruş gücü ama ihtiyacınız olan pilot sayısı sadece 1. Evet iyi güzel anlatınca her şey dört dörtlük görünüyor ama her zaman sorun olan mesele burada da kendisini gösteriyor. Rusya'nın bu uçağın seri üretimine ayıracak bir bütçesi yok. Arge süreci tamamlandı. Belki Rusya için birkaç tane de üretilecek. Ama seri üretime geçmeden çöp olma ihtimali de var. Rusya'nın önünde bunu açmak için iki yol var. Ya bir ülkeyle ortak üretim anlaşması yapacak ya da temelden ev satar gibi önden satışı yaparak bütçe elde edecek ve bununla üretimi başlatacak. Her iki ihtimalinde kendi içinde zorlukları var elbette. Ama birinci seçeneği değerlendirirlerse bizim için bir fırsat ortaya çıkabilir. İşte bu noktada Türkiye F-35 yerine bu uçağı alabilir mi sorusunun cevabına geçelim. Ben zannetmiyorum. Hani şu an hazır bir uçak olsa, seri üretimi çoktan başlamış olsa olabilir derim. Zaten F-35 projesinden çıkarıldık. Filomuz da artık eskimeye başladı. Yerli savaş uçağımız TFX'in tam olarak ihtiyacımızı karşılaması için de belki bir 8-10 yıla ihtiyacımız var. Bu arayı kapatmak için çok iyi bir seçenek olabilirdi. Ama bu proje bizim TFX'ten çok kısa bir zaman önce hazır olacak. Tabi son yapılan açıklamaya bakarak söylüyorum bunu. Onun da ne kadar gerçek olduğu şüpheli. Çünkü bugün 2024'te ilk uçuş diyorlar. Birkaç ay öncesine kadar bu tarih 2023'tü. Yani tarihte sarkmalar yaşanıyor. Bu kadar büyük projelerde bu normal bir durum. Takvimde aksak yaşanmayan savaş uçağı projesi zaten yoktur. Ama bize daha çok hazır bir sistem lazım şu an. O yüzden alacağımızı zannetmiyorum. Ama az önce Rusya'nın çıkar yollarından bahsettiğimde söylediğim ilk seçeneği değerlendirirlerse işin rengi değişir. Rusya Türkiye'ye ortak üretim teklif ederse ibre tamamen bu yöne kayabilir ve o şartlar altında alım ihtimali yüksek olur diyebilirim. Milli savaş uçağımızı geliştirirken işimize yarayacak bir teknoloji transferine hayır diyeceğimizi zannetmiyorum. Yani Türkiye bu uçağı alır mı sorusunun cevabı sadece şartlara bağlı. Onları da zaman içinde öğreniriz muhtemelen. Çünkü sözde NATO müttefikimiz bize savaş uçağı satmıyor. Rusya ile de bu konularda görüşmelerin olduğunu net olarak biliyorum. Bakalım zaman bize neyi gösterecek? Türkiye savaş uçağı konusundaki tercihiyle herkesi şaşırtabilir. Bana şahsi fikrimi sorarsanız ben yerli savaş uçağımızı beklemekten yanayım. Ama dediğim gibi neler olacağını zamanla göreceğiz inşallah. Çünkü Türk'ün son devletinin illaki bir planı programı vardır. Allah'a emanet olun.